El sábado santo se caracteriza por un gran y sufrido silencio. Las iglesias están desnudas y no se prevén liturgias particulares. Es tiempo de espera, de esperanza, que nos invita al recogimiento, a la oración, a meditar y a prepararnos por medio del sacramento penitencial a la celebración de la Pascua. Si el viernes parecía el ocultamiento de Dios, figurado también en el eclipse, dice la Escritura a la hora sexta, es decir, al mediodía, se oscureció toda la tierra. Y también que se nos presenta su ocultamiento en el grito del Hijo, ese grito desgarrador, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si esto es así, en el sábado su silencio es total. Este es para nosotros el sábado santo, el silencio de Dios y la fe de María, que sabe que Dios está ahí, está en ella, y desde su corazón le habla, le implora que se muestre en el esplendor de la luz, la luz de la vida en su Hijo, Dios y hombre resucitado. En ese silencio palpita el corazón de la madre, que por ser inmaculado no duda, no puede dudar, no desconfía, no se revela, sino que ora para abreviar el tiempo, para que el silencio, ese silencio siga la algarabía, la dicha incontenible del aleluya. Pero ese sábado del sepulcro sellado, del vacío de la presencia del Señor, parece interminable al amor. Y por eso, mayor se vuelve la fuerza de la oración de María. El sábado santo es también el del contraste entre la fe y la esperanza de la madre del Señor y la de sus discípulos. Con la excepción, digamos, de Juan, porque él estaba con la Santísima Virgen, porque la había acogido en su casa, así dice, en el momento de, de la cruz, cuando la recibe como madre. Y desde esa perspectiva, el sábado es también el del extravío, el llanto de los discípulos, a quienes su maestro, su señor, se les ha muerto. Están desolados. Ese señor que les había anunciado su pasión y su muerte, cuando ellos no lo escuchaban, en cambio disputaban quién será el primero. Es el extravío y el llanto de quienes huyeron o de quienes tienen grabadas en el alma las imágenes patéticas de la condena y de la muerte del Señor. Esos discípulos que en ese momento poco recordarían de los milagros que había cumplido Jesús y para quienes terminaban sus sueños mesiánicos. Pero Él se los había dicho. Y ellos huyeron. Al pie de la cruz solo Juan y las mujeres junto a la madre del Señor. Este sábado, mientras los discípulos experimentan el silencio de Dios en la dispersión, María vela en la espera, porque sabe que Jesús volverá a la vida, porque Él tuvo el poder de darla y tiene el poder de retomarla. Ella vive ese día en un profundo dolor, Quizás ya se le secaron las lágrimas, pero en la esperanza que le viene de la fe en la resurrección de lo Hijo. Porque ella sabe que resucitará. La piedra que rodó para sellar el sepulcro, ese sepulcro cavado en la roca, no fue un sello definitivo. Su fe, esa fe que la sostiene a ella, es la que sostiene a aquellos que la buscan en la desesperación. Como ahora, desde la gloria, nos sigue sosteniendo a todos nosotros cuando acudimos a ella. Y lo sostiene, y nos sostiene también a nosotros, porque el Señor antes de expirar la hizo madre, madre de Juan, madre de la Magdalena, madre de aquellos otros discípulos, madre de la iglesia. Y su fe y su esperanza son firmes, tanto que la mueven a la más profunda oración, para que el Hijo salga del lugar de la muerte y que lo haga pronto, muy pronto. Y es escuchada, porque los tres días, por la fuerza de la oración de la Virgen, se acortan a día y medio. 
porque María sabe que para Dios nada es imposible. María, que había padecido en silencio oferente al pie de la cruz, porque ofrecía el Hijo al Padre y con el Hijo se ofrecía a sí misma, es la que permanece ahora en silencio orante. Espera mientras el cuerpo de Jesús yace en el sepulcro. Y ella se une a él, no a la muerte, sino a aquel que está vivo y que solo duerme. La Virgen Fiel revive todos los acontecimientos de su vida que ha custodiado en su corazón y que en su corazón se han transfigurado. María está más allá de los acontecimientos, está ya ella en el misterio, en la comprensión del misterio de Dios que supera cualquier hecho y le da basamento a nuestra pobre realidad repleta de, de apariencias. La Madre de Dios escruta las Escrituras con ojos diferentes a los nuestros, porque lo hace desde la apertura de su corazón inmaculado, que por ser inmaculado no se cierra ante el dolor. Sí, porque es el pecado que nos cierra a nosotros al sufrimiento y nos provoca escándalo ante el dolor que no podemos explicar. Ella ve cómo los acontecimientos se han ido concatenando en la historia de su Hijo, que es la historia de Dios con los hombres, que miramos desde nuestra humanidad. Ella tiene abierto el corazón, traspasado de dolor, pero en paz, con la paz que solo Dios puede dar, y porque grande su fe, e inconmovible su esperanza, María es madre de esperanza. A lo largo de estos dos mil años, y sobre todo últimamente, Muchos perdieron la esperanza en la venida del Señor en gloria. Muchos no tienen fe en la vida eterna. Ahora más que nunca somos impacientes y contamos hasta el nanosegundo. La tecnología ha hecho del tiempo fugacidad, o más bien lo hemos hecho nosotros cuando no supimos absorber ni domar a la tecnología que dejada sola llega a producir monstruos. Aturdido el hombre de la era tecnológica, está tan en lo inmediato que no sabe leer la historia ni reconocer los signos de los tiempos. Urge que volvamos a la Virgen, que como a San Juan Diego nos dice, oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?, no estás bajo mi sombra. En abierto contraste para los discípulos, en cambio, las palabras del Señor que resucitaría no son tan fuertes como la vivencia de los acontecimientos. Siguen muy aferrados a una realidad que no es la última ni la primera. Para ellos Jesús fue quitado del medio por las autoridades judías que se valieron de las romanas. Y esas autoridades pesan mucho sobre sus conciencias porque después de todo son las autoridades de su pueblo. Como hoy puede confundir un mal pastor de la iglesia, enseñando lo que el Señor condenó, un mal obispo, un mal prelado, porque se cree que tiene la autoridad que en realidad no tiene. Para estos hombres discípulos, ¿qué quedaba en esa hora tan asiaga? Lo que veían. Y también hoy vemos que el Señor había urgido a la conversión y no había sido oído. Los que lo seguían gustaban de sus palabras, hablaba como alguien que tiene autoridad, no como los otros, los escribas, los fariseos, los saduceos. Sí, pero la mayoría lo seguía porque obtenían beneficios como curaciones y alimentos, pero que pocos cambiaban de vida. Además, para los discípulos, como para todos los hechos, se habían sucedido una gran velocidad y no acababan de entender algo que ya venía lo siguiente. Estaban aturdidos y por eso ausentes al drama, tanto que en el huerto de los olivos, en lugar de acompañar al maestro su, con sus oraciones y estar en actitud vigilante como les pedía, porque vendría quien 
había de entregarlo a Jesús, ellos dormían. Dormían los más allegados e íntimos. Judas, en cambio, ese sí que no dormía. El amo de las tinieblas y los hijos de las tinieblas no duermen. Los hijos de la luz están muchas veces dormidos. Velad, orad, para no entrar en tentación, nos repite el Señor. Y también aquellos discípulos estaban superados porque no alcanzaban a asimilar la revelación. La cena pascual no había sido como las otras. El Señor había cambiado radicalmente el sentido. Y la alianza con Israel no era ya la de Yahvé, transmitida por Moisés, sino una nueva alianza, sellada con la sangre de Jesús. El Mesías, antes de reinar, debía padecer, les decía. El Cordero no era el que estaban comiendo, sino Jesús, el Cordero de Dios, el siervo doliente del que había hablado Isaías. A partir de aquel momento, el memorial sería lo que estaban sus ojos viendo. Y aquel gesto al lavatorio de los pies, que parece que aún hoy no se comprende. Así respondía el Señor de todos ellos a la pretensión de precedencia que ellos se disputaban. ¿Quién sería el primero? Aquel pan, aquel vino que eran el mismo y aquel cuarto cáliz que no bebieron, que esperó ser bebido en el reino de los cielos. El cuarto cáliz que sellaba la cena pascual después del canto de los himnos. Todo nuevo, nueva la alianza y eso los dejaba mudos. Es demasiado para estos pobres hombres desconcertados, con una comprensión reservada al futuro. Por eso, para los aturdidos discípulos, este sábado es del absoluto silencio. Es el de la ausencia de Dios. Están como librados a su suerte y por eso sin rumbo. Y así nos ocurre o puede ocurrir en momentos de fuertes pruebas. No recordar todos los beneficios las gracias que el Señor nos ha concedido. No recordar los milagros y todo lo que en la Iglesia contiene de signos sobrenaturales del pasado e inmediatos. Es cuando sobreviene el derrumbe y languidece o desaparece la oración. La esperanza se esfuma porque la fe ha colapsado. Todo esto ocurre porque la luz de la resurrección no ha vencido en nosotros. Como los apóstoles en el cenáculo, Hemos ya oído hablar de la resurrección, pero estamos encerrados en nuestros miedos. Y el Señor está a la puerta y llama para que si le abrimos, entre y nos llene de la potencia de su resurrección y nos haga hombres nuevos. Hoy, ante el miedo por el presente y por el futuro que amenaza ser aún peor, las personas como que se encapsulan, viven sus dramas en soledad. El miedo paraliza y también lleva como consecuencia el ahogarse en la intrascendencia, el narcotizarse. Por eso, el gran negocio hoy es el del ocio. Y por eso disminuye la natalidad en las sociedades donde justamente se vive el eclipse de Dios. Este es el resultado del mundo sin Dios, no el silencio de Dios, no, 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 sino que es el hombre que ha callado ha silenciado a Dios. El miedo al futuro se muestra en la tendencia de los jóvenes de conjurar la noche, divirtiéndose o fingiendo que se divierten, aturdiéndose. El día es la realidad que no gusta y hasta que aterra, hay que vivir la fugacidad para no confrontarse con el hoy y con el mañana. Qué diferente, amigos, y qué opuestas son esas noches a las vigilias de oración y a la adoración nocturna. Justamente aquí está la respuesta al mañana, invocar, orar y seguir a aquel que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. El sábado santo es el de ya, pero no todavía. El de la fe en las promesas, pero que aún no se muestran a nuestros ojos. El Señor resucitará el siguiente día, más aún, va a ser en la noche del día donde está más, donde más ausente parecería. Cuando la oscuridad sea total, estallará la luz del resucitado. Ahora, en este sábado de la humanidad, el Señor está aquí presente. Muchos, la mayoría, no lo ven, pero Él vendrá al final de los tiempos.
Y así como el extravío y el miedo de los primeros discípulos fueron contrastados y vencidos por la fe de la Santísima Virgen, así también ocurre hoy, en el desconcierto, en la confusión general. Y atención, no ya solo fuera de la Iglesia, sino dentro de ella misma, la fe y la esperanza de María vencerán y prepararán los caminos para la segunda venida del Señor. Sí, hermanos, Dios no ha dejado de hablar. Cuando el Hijo parece que enmudeció, cosa que nunca ocurre, cuando en realidad nosotros somos incapaces de escuchar su voz por el ruido del mundo, está ahí la Madre que nos habla del Hijo y nos protege con su manto. Madre del silencio, Madre del Sábado Santo y del Sábado de la Humanidad, Madre de la Esperanza, Madre nuestra, devuélvenos la esperanza e implora para que nosotros podamos reconocer la luz de la salvación, reconocer al Señor que vence las tinieblas, que está con nosotros y que volverá. Amén.